वेलकम टू सी बी एस सी इन्फोटेक आप सभी का एग्जाम फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एफ आई टी कोड नंबर वन सिक्स फाइव आप सभी देने वाले हैं फॉर सेशन एटीन नाइनटीन के लिए एक सिलेबस जो बोर्ड से प्रेस्क्राइब सिलेबस है और सामने जो आप पी डी एफ देख भी रहे हैं ये भी बोर्ड से डाउनलोडेड सी बी एस सी अकेडमिक की जो वेबसाइट है वहां से लिया हुआ कंटेंट है तो आज आपके सामने हम डिस्कशन कर रहे हैं कि केवल जो कंटेंट जिसका आप पेपर देने वाले हैं उसमें आपको 18-19 के लिए क्या कंटेंट आपका रहने वाला है कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं कि आपको इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको कवर कर लेना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा डिजाइन आपको डाटा के डिजाइन के बारे में जानकारी होगी एबिलिटी टू वर्क ऑन ऑफिस टूल्स सच एज अ वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन आपको एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या आप ओपन ऑफिस का कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होगी एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑन ऑफिस टूल्स टू डेवलप आई टी एप्लीकेशन तो आई टी के एप्लीकेशन क्रिएट करने की आपको एबिलिटी आ जानी चाहिए Ability to use Indian languages in developing an IT application, ability to design HTML web pages, appreciation, awareness of societal impacts of information technology in business, public services, education, health and etc. ये कुछ learning outcomes हैं कि जो आपसे अपेक्षा की जाती है कि अगर आप इस course को cover करते हैं पढ़ रहे हैं तो इसे पढ़ने के बाद में आपको ये सारे points पर आपकी command हो जानी चाहिए ये सारे points आपको clear हो जाने चाहिए कुछ job opportunities की यहाँ पे बात की गई है बाकी हम इसका एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि ये हमारा जो पूरा एक ब्लूप्रिंट है क्लास टेंथ के लिए क्लास टेंथ थ्योरी का ये पेपर आपका 40 मार्क्स का पेपर होना है और प्रैक्टिकली 60 मार्क्स का है टोटल 100 मार्क्स इसके कवर होंगे तो 60 मार्क्स आपके इंटरनली स्कूल लेवल पर हो चुके होंगे या स्कूल लेवल पर ही आपको कंडक्ट कराएंगे थ्योरी जो आपकी फोर्टी मार्क्स की कवर होनी है उसको भी डिवाइड किया गया है चार यूनिट के अंदर पहली यूनिट है बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दस नंबर इसमें थ्योरी के कवर किए हैं सेकेंड यूनिट है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल जिसमें आपको 25 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का इसमें से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है यूनिट नंबर थ्री आपकी सोसाइटल इंपैक्ट्स ऑफ आईटी जो पांच नंबर की थ्योरी है प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें कुछ नहीं है यूनिट नंबर फोर आईटी एप्लीकेशंस जिसमें थर्टी का केवल आपका प्रैक्टिकल है यानी इस तरीके से अगर आप देखें तो थ्योरी भी यूनिट वाइज अलग अलग डिवाइडेड है आईटी एप्लीकेशन से कोई थ्योरी नहीं है क्योंकि आईटी एप्लीकेशन आपको टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड जो है आपका ये यूनिट है और उसके बावजूद आईटी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल यूनिट है इसीलिए इसमें से प्रैक्टिकल पोर्शन 30 मार्क्स का है तो प्रैक्टिकल आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल और आई एप्लीकेशन से तीस तीस मार्क्स के प्रैक्टिकल मिलाकर के साठ मार्क्स के बनेंगे और आपका जो ये थ्योरी एग्जाम है ये फोर्टी मार्क्स का होगा इसका भी थोड़ा सा डीप में सीबीएसई ने और प्रेस्क्राइब किया है कि जो थ्योरी है वो फोर्टी मार्क्स की भी आएगी लेकिन उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और यहां पर हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि जो आपका ये टाइम बाउंडेशन है वो टू एंड हाफ आवर्स का है चालीस मार्क्स का ये आपका पेपर है ढाई घंटे की आपकी परीक्षा है जिसमें यूनिट वन में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं यानी अभी आप तैयारी कर रहे होंगे तो तैयारी करते वक्त आप इन पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें बुक में कई बार कंटेंट दिए हुए कंटेंट से ज्यादा ही होता है कि आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए लेकिन आप बेसिकली बोर्ड के पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन करते वक्त इन पॉइंट्स को बहुत ज्यादा नोटिफाई करें नो ध्यान रखें ताकि आप उस पर अपने मेन जो सीबीएसई ने दिए प्रेस्क्राइब सिलेबस है उस पर आप अपनी कमांड कर पाए पहली यूनिट है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू 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 वेब सर्वर वेब क्लाइंट वेबसाइट वेब पेजेस वेब ब्राउजर इनकी आपको डेफिनेशन भी पता हो और इनके कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी पता हो ब्लॉग्स क्या होते हैं न्यूज ग्रुप्स क्या है एच क्या है वेब एड्रेस क्या होता है ई मेल एड्रेस क्या होता है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वेब एड्रेस एंड ई मेल एड्रेस यू आर एल अब ये मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है एच टी टी पी एफ टी पी अब एच टी टी पी एफ टी पी इट मीन प्रोटोकॉल्स की भी बात हो रही है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट सर्विस अवेलेबल ऑन इंटरनेट इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल आप इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस करते हैं या लोकेटिंग साइट यूजिंग सर्च इंजन सर्च इंजन से वेबसाइट कैसे सर्च की जाती है एंड फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट नेट पर अगर आपको लोगों को ढूंढना है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ढूंढते हैं या बाकी किसी और अदर वेबसाइट्स के थ्रू ढूंढते हैं तो यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर आपको पता होने चाहिए वेब सर्विसेज की बात हो रही है चैट ई मेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ई लर्निंग ई बैंकिंग ई शॉपिंग ई रिजर्वेशन ई गवर्नेंस ई ग्रुप्स सोशल नेटवर्किंग साइट तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके यूज टू हैं आप ये मोबाइल पे वीडियो देख रहे हो
यूनिट टू पर आते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स जिसमें आपके पहले टूल की बात हो रही है ऑफिस टूल और ऑफिस में भी डाटाबेस मैनेजमेंट टूल यानी जहां पर जिस तरीके से आपका रिकॉर्ड मैनेज हो रहा है डाटाबेस मैनेज हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर अ डाटाबेस एक डाटाबेस की क्यों जरूरत है डाटाबेस की बेसिक नीड्स क्या है डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है डाटा टाइप्स क्या होते हैं कुछ डेटा टाइप्स के नाम यहां पर स्पेसिफाई किए हुए हैं कि टेक्स डाटा टाइप नंबर डेटा टाइप डेट डेटा टाइप टाइम सेटिंग द प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होती है और प्राइमरी की कैसे सेट की जाती है एंट्रिंग डेटा इन टू अ डेटा बेस इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग फील्ड इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड फील्ड साइज डिफॉल्ट वैल्यू क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग डिजाइन व्यू यहां पर कहीं भी किसी ऑफिस के पर्टिकुलर वर्जन का जिक्र नहीं किया कि हम माइक्रोसॉफ्ट के किसी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं या हम ओपन ऑफिस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये सारे काम आप दो तीन एप्लीकेशन से कर सकते हैं आपको अगर डाटा बेस क्रिएट करना है तो आप एम एस एक्सेस का यूज कर सकते हैं ओपन ऑफिस में जाकर यूज कर सकते हैं एस या और भी बहुत सारे डेटा बेस मैनेजमेंट टूल हैं जिनकी हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हैं सेकेंड आपका जो इसी यूनिट टू के अंदर जो सेकेंड टूल पे बात की है वो है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मेथड कि अब आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो एक बेस्ट मैथड जो आपकी इस बार के सिलेबस में है हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज एच टी क्या है एक वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस बनाते हैं वेबसाइट्स बनाते हैं और उस वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है एस के अंदर वो भी सी ने पूरा डिटेल्ड में स्पेसिफाई किया है ये कुछ बेसिक टैग हैं, एच टी एम एल है टाइटल बॉडी फिर बॉडी में भी कौन कौन से एट्रीब्यूट आपको पता होने चाहिए कि बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगता है तो बैकग्राउंड से आप कलर चेंज कर लेते हैं या बैकग्राउंड में आप कोई पिक्चर लगा लेते हैं पूरे वेब पेज के बीजी कलर बैकग्राउंड में आपने कलर लगाना है आपको टेक्स्ट का कलर क्या रखना है लिंक क्या होगा ए लिंक क्या होगा वी लिंक क्या होगा तो लिंक में इट मीन्स आप लिंकिंग कैसे सेट करें लिंक कलर क्या होगा एक्टिव लिंक जब आपका माउस उस लिंक पर होता है तब वो लिंक एक्टिव होता है तो कलर का क्या होगा आप वो लिंक पे क्लिक की कर चुके हैं तो वो विजिटेड लिंक क्या होगा लेफ्ट से कितना मार्जिन होगा पेज का टॉप से कितना मार्जिन होगा तो ये जो एट्रीब्यूट स्पेसिफिकली आपको यहां पर पता होने चाहिए आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए फोंट में भी कुछ एट्रीब्यूट दिए हैं कलर है साइज है फेस है बेस फोन टैग है बेस फोन में कलर साइज फेस यानी फोन भी और बेस फोन भी दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो सेंटर टैग है बी आर टैग है एच आर टैग है एच आर में भी कुछ एट्रीब्यूट दे दिए हैं साइज वेथ अलाइन नो शेड कलर इंसर्टिंग कमेंट्स कमेंट्स कैसे लगाते हैं एक्चुअल में वेब बेस्ड जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से उस डिजाइनर के लिए जरूरी हो जाती है कमेंट्स ये हमें आउटपुट पर नजर नहीं आती है फ्रंट एंड पर नजर नहीं आती है बट कमेंट्स बैक एंड पर रहती है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम केवल ऊपर से ओवरव्यू कवर करते हैं एच वन से लेकर के एच सिक्स छह हेडिंग टैग होते हैं एच वन एच टू एच थ्री एच फोर तो ये छह हेडिंग टैग्स के बारे में पता होना चाहिए पैराग्राफ टैग पता होना चाहिए बोल टैग है बी आई से टैलिक यू अंडरलाइन यू एल टैग है ओ एल टैग है ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसमें भी उसके कुछ एट्रीब्यूट है कि टाइप क्या है स्टार्ट क्या है और जब हम लिस्ट बनाते हैं तो एल आई टैग इस्तेमाल करते हैं इमेज कैसे इंसर्ट हो सकती है और इमेज इंसर्ट हो रही है किसी वेब सीज के अंदर वेबसाइट्स के अंदर तो उसमें आप एस आर सी वेथ हाइट ए एल टी अलाइन इन एट्रीब्यूट का आपको पता होना चाहिए सुपर स्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं सब स्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मोस्ट है कि ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका हर बोर्ड एग्जाम में एफ के आते ही है कि टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं और टेबल में आपको कई बार पूछा भी जाता है कि सेल स्पेसिंग और सेल पेटिंग बताई जाती है और इसके आधार पे आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है तो टेबल के एच में कैसे बनती है कौन से टैग यूज होते हैं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो बैकग्राउंड का आपको कोई पिक्चर लगानी हो वर्थ आपको सेट करनी हो सेल स्पेसिंग सेल पेटिंग बॉर्डर टी आर टी एच टी डी रो स्पैन कॉल स्पैन और ये टेबल से रिलेटेड जितनी मस्त चीजें हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तभी आप इसका प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे अदरवाइज आपको उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है इंटरनेट एक्सटर्नल लिंकिंग बिटवीन वेब पेजेस अब वेब पेज पे लिंकिंग भी दो तरीके की होती है कि आप एक ही पेज पे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये इंटरनल लिंकिंग हो जाती है और एक्सटर्नल लिंकिंग जब आप एक पेज पर कहीं कंटेंट पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर विजिट करते हैं या किसी दूसरी फाइल पर आप क्लिक कर पाते हैं तो ये एक एक्सटर्नल लिंकिंग हो जाती है सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकिंग में भी आपको एंकर के कुछ एट्रीब्यूट दे दिए हैं ए टैग हम यूज करते हैं जनरली तो एंकर में उसमें नेम एच आर 
पीडीएफ टाइटल मेल टू तो ऐसे एट्रीब्यूट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर एच का एक पूरा ओवरव्यू मैं जो सीबीएसई ने बताया है कि इसके अकॉर्डिंग वो पेपर लेने वाली है इसके अकॉर्डिंग उसने सिलेबस को प्रेस्क्राइब किया हुआ है इसी तरीके से अगला टॉपिक है आपका इसी में एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्केट लैंग्वेज तो XML का पूरा एक डेफिनेशन आपको पता हो XML HTML से क्यों डिफर है क्योंकि HTML आपकी एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है और XML एक डेटा स्टोरिंग लैंग्वेज है ये डेटा को ट्रांसफॉर्म uh, करने का काम करती है डेटा को सेपरेशन करने का काम करती है डेटा को शेयर करने का काम करती है एंड्रॉइड एप्स में भी इसका ज्यादा यूज होता है डिजाइनिंग पर्पज के लिए इसका डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है इसके टैग्स कैसे होते हैं इसमें आप कुछ ऑन टैग्स डिफाइन कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं रूट एलिमेंट्स क्या होते हैं चाइल्ड एलिमेंट्स क्या होंगे या कमेंट्स एक्सेबल में किस तरीके से इस्तेमाल होंगी वाइट स्पेस और न्यू लाइन में भी क्या इसमें कोई डिफरेंस होता है क्या एक वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैसा होता है इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या वैलिडेशन हैं वो आपको पता होना चाहिए एक्सएमएल पार्सर जिससे आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है वो चेक करता है कि ये एक्सएमएल की जो कोडिंग की गई है बिल्कुल ठीक है या गलत है तो वो किस तरीके से वर्क करता है वो किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देता है वो आपको पता होना चाहिए व्यूइंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इन वेब ब्राउजर एक वेब ब्राउजर पर एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है इट मीन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज यहाँ पर XML के बारे में बात हुई है यूनिट थर्ड सोसाइटल इंपैक्ट्स ऑफ आई टी आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में वायरस फॉर्म्स ट्रोजन एंड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर क्या होते हैं मेलवेयर क्या है स्पैम क्या होता है डेटा बैकअप कैसे ले सकते हैं रिकवरी टूल के मेथड्स क्या हो सकते हैं ऑनलाइन बैकअप कैसे लिया जाता है हैकर्स एंड क्रैकर्स के बीच में क्या डिफरेंस है कंप्यूटर के डेटा एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या जानकारी है सोशल नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन साइट्स पर आप किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट से आप सिक्योरिटी के थ्रू काम कर सकते हैं बेनिफिट्स क्या है आईसीटी के एजुकेशन में हेल्थ केयर में गवर्नेंस में वर्चुअल स्कूल्स में एमरजेंसी ऑफ नॉलेज इकोनॉमी में इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन सोसाइटी है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है इन्फोमेनिया है डिजिटल यूनिट है डिजिटल डिवाइड है यानी एक प्रॉपर आपको यूजेस भी पता हो कि आई के यूज आजकल कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं यूनिट फोर पर आते हैं आई टी इस आई टी एप्लीकेशन में प्रॉपर प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताया गया है एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल पोर्शन की बात हो रही है आपको पर्सनल डेटा रिकॉर्ड फाइल कैसे तैयार होगी स्कूल के क्लास का रिजल्ट कैसे आप बना सकते हैं एम्प्लॉय का एक पेरोल हो सकता है स्टॉक इन्वेंट्री हो सकती है व्हीकल पार्किंग रिकॉर्ड फाइल्स हो सकती है आपको एक होम पेज डिजाइन करना चाहिए एक माई स्कूल की अपनी छोटी सी वेबसाइट बना के देखनी चाहिए फैमिली को लेकर एक वेबसाइट बन सकती है पर्सनल ब्लॉग्स बन सकते हैं स्कूल की वेबसाइट पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी यूनिफॉर्म मोटो स्कूल की पिक्चर्स एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आप दिखा सकते हैं स्कूल की वेबसाइट हो सकती है जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा सकते हैं फैसिलिटीज दिखा सकते हैं यूनिफॉर्म दिखा सकते हैं मोटो स्कूल पिक्चर्स या और बहुत सारी चीजें करिकुलम एक्टिविटीज ट्रेवल एंड टूरिज्म की वेबसाइट बना सकते हैं या आप एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं इट मीन एक प्रैक्टिकल बेस्ड आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए तो ये सब मिलाकर के साठ मार्क्स का प्रैक्टिकल और चालीस मार्क्स की थ्योरी 100 मार्क्स का ये आपका एफ कोड एक सौ का पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस के बिहाव पर आपका आने वाला है वो 2019 का सी बोर्ड एग्जाम